Olá. Ah. E muito bem-vindo, muito bem-vindo, muitos bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos à Cozinha da Jazz. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer o meu famoso hummus. Pra quem não sabe, hummus é tipo uma pasta de grão de bico. É, é uma receita árabe. Eu acho que é árabe. É árabe. Por que eu decidi trazer essa receita? Porque primeiro, que pra quem não segue ainda, lá nas redes sociais eu acabo mostrando bastante receita. Nos stories ou até em, em reels. E a galera gosta muito e quer ver essas receitas. Então eu decidi trazer. E segundo, porque aqui no canal, aqui na família, a gente acredita que comida é tipo gasolina boa, entendeu? Você precisa ter uma alimentação balanceada, legal, mais abaixo base de coisas de verdade, comidas de verdade, pro bom funcionamento do corpo, da mente, tudo isso, tá? Antes da gente iniciar, já se inscreve se você não é inscrito, já ativa o sininho, já deixa curtida, já deixa preparado pra deixar um comentário. E quando tiver tempo, segue lá nas redes sociais também, que como eu disse, a gente acaba trazendo bastante coisa por lá, tá? Então, pra essa receita você vai precisar de 300 gramas de grão de bico. Eu, Jasmine, particularmente, eu compro o grão de bico enlatado, porque eu tenho preguiça de cozinhar, então você é que sabe. Você vai precisar de uma colher de tahine, eu já vou mostrar todos esses ingredientes. Você vai precisar de meio limão, é meio né? Um dente de alho, sal, um pouquinho de água e temperos à la volonté. Essa receita é como eu adaptei muito e eu gosto de homes. Eu já fiz vários tipos, mas esse é o que eu mais gosto e é o que eu mais como durante a semana. E eu gosto de deixar pronto, porque pra mim serve muito de molho pra salada. E que todo mundo sabe que ninguém gosta de comer salada, só salada. Lado, né? E eu gosto também muito pra beliscar cenoura, pepino, coisas assim. Então eu decidi que, assim como eu, provavelmente vocês gostam de receitas fáceis, saudáveis e que não levam 300 horas pra fazer. Então é isso, então bora pro videozinho, tá? Vamos lá, o primeiro produto é tahine. Tahine é uma pasta de gergelim, tá? Você encontra em qualquer loja de produtos naturais ou então na ala de produtos naturais no seu supermercado. Aqui vamos usar meia limão também. Aqui eu tenho uma lata de grão de bico já cozido, tá? De 290 gramas. Você pode sempre optar por cozinhar seu próprio grão de bico. Eu tenho preguiça, então não faço isso. E por último, vamos usar um dente de ar. O primeiro ingrediente que eu gosto de colocar no liquidificador é justamente o alho para saber que vai bater bastante. Lembrando que todos esses ingredientes podem variar de acordo com o seu gosto. Então se você gosta mais de alho, pode colocar mais. Gosta mais limão? Pode colocar também. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir a lata de grão de bico, tirar todo o líquido e lavar. É sempre importante lavar seu grão de bico caso você for comprar enlatado. O próximo ingrediente é uma colher de sopa de tahine. Aqui eu utilizo tahine integral, mas isso também vai de acordo com o seu gosto. O próximo ingrediente então é meio limão. Você pode optar por colocar mais de novo, é muito de acordo com o seu gosto. Sempre depois eu gosto de provar e ver se falta um pouco de limão e eu vou adicionando, tá? Mas o indicado é começar com pelo menos meio limão. Já vou adicionar também meia colher de chá de sal. Eu já vou adicionar então um pouquinho de água para começar a bater a mistura. Você vai adicionando água de acordo com sua preferência de consistência da sua pasta. Eu prefiro ela um pouquinho mais grossa, então eu vou colocando bem de pouquinho em pouquinho. Esse momento é muito particular. Eu, pessoalmente, gosto muito de temperos. Então, neste momento, eu adiciono páprica, chili pepper e cominho com pimenta. Eu gosto de pimenta. Então, vai de novo de acordo Agora com o que Agora que a gente prefere. já adicionou todos os ingredientes, a gente coloca no liquidificador e bate. A consistência depende muito de como você gosta. Eu e meu namorado, por exemplo, a gente prefere que seja um pouquinho mais grosso, não tão líquido. Mas tem gente que prefere que seja um pouco mais líquido. Então, de acordo com isso, você vai colocando mais água, vai batendo por mais tempo. Eu normalmente coloco na potência 1 e eu bato por uns... Dois minutinhos, por aí. E eu sempre vou checando, sempre vou verificando se eu gosto da consistência ou não. Vamos lá. Ó, eu já bati um pouco, mas eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de água Porque ela ainda tá muito, 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 muito grossa Então eu prefiro colocar um pouquinho mais E é bem de pouquinho em pouquinho É melhor tu não colocar toda a água de uma vez E você ir colocando aos poucos Do que você exagerar e aí ficar muito líquido você não gostar Então eu sempre vou colocando de pouquinho em pouquinho A 
Agora já tá na consistência que eu gosto. Agora vamos provar pra ver se tá o gosto. Dá pra colocar um pouquinho mais de cominho. E um pouquinho mais de sal. Dá um pouquinho sem sal. Como vocês viram, eu coloquei também um pouquinho mais de limão. Que eu gosto dela um pouquinho mais cítrica. Vamos ver. É muito bom. Deixa eu ver se eu não tá Ele é pronto. <risos> E é isso, gente. Ó, fica então a pastinha, eu já coloquei aqui no container. Eu ia fazer um, um prato bonito pra, pra mostrar, mas a gente acabou de comer, então a gente não vai acabar comendo agora. É muito fácil, é muito simples. Eu como isso direto com cenoura, até isso aqui me ajuda muito a comer muito mais legume, porque eu já deixo tudo pré-preparado, eu já corto pepino, já corto cenoura, e eu vou... Comendo isso aqui durante o intervalo de refeição, ou quando bate aquela fome e você tá com preguiça de fazer algo, girl. Isso. Tem muita receita que acaba colocando azeite. Eu não coloco porque meu estômago não vai muito bem com muita concentração de óleos ou gordura, então não coloco. E a gente também, como vocês viram, a gente usa o tahine integral. Eu, sinceramente, eu não vi a diferença entre o normal e o integral, então que funcionar melhor pra você. E isso aqui também pra um molho, se você deixar um pouco mais líquido, botar um pouco mais de água, ela fica ótima pra um molho de salada. Também, se você não gosta muito grossa, muito consistente, você é um pouco mais líquida, só coloca mais água e acabou, é simples é, eu ia trazer mais receitas no próprio vídeo nesse próprio vídeo, gente, mas eu queria ver o que vocês acham se vocês gostam de ver essas receitas se vocês realmente curtem é, eu sei que lá no Insta, bastante gente acaba pedindo as receitinhas, então eu gosto de trazer mas não sei pra um vídeo aqui no canal então deixa o um comentário, me fala o que vocês curtem, se vocês gostam desse tipo de vídeo deixa o um like, caso vocês gostem né? se inscreve, vai seguir nas redes sociais ativa o sininho, fala as coisas todas. E se vocês gostarem, eu trago mais receitinhas dessas que eu não sou cozinheira, não sou nada, chefe. E acaba me ajudando muito essas receitas fáceis. Eu só trabalho com receita fácil. E eu não consigo me empenhar tanto assim. Né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Caso vocês forem fazer, me falam se ficou bom, se não ficou. Troca uma ideia comigo, manda um DM. A gente conversa. E é isso. Até quinta-feira com o próximo vídeo. Beijos. Yeah. 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 All my friends pulled